Hello students, Dynamics of Machinery, third module, Flywheel and Balancing in a material video. In this video, we will be rotating masses in the balancing at the second case. Balancing of a single rotating mass by two masses rotating in different planes. That is, a disturbing mass. We will be balancing mass in the balance. We will be balancing mass in the balance. We will be balancing mass in the balance. First one, the plane of the disturbing mass may be in between planes of the two balancing masses. That is the disturbing mass. Baki render balancing mass gal ke dayi lai do na kisa. Second one, the plane of the disturbing mass may be on the left or right side of the two planes containing balancing masses. That is the balancing mass gal de plane gal de end lai do disturbing mass vai na kisa. Ini ibude idhi dikuna rendu point gal valare pradana pradana. In order to balance a single rotating mass by two masses rotating in different planes which are parallel to the plane of rotation of the disturbing mass. That is, if you have a disturbing mass, you can balance the mass of two balancing masses. You can satisfy the two conditions. One is, net force is equal to zero. That is, net momentum is zero. That is, you can see the two points. The net dynamic force acting on the shaft must be equal to zero. Second one, the net coupled due to dynamic forces acting on the shaft must be equal to zero. That is our daily case. When the plane of the disturbing mass lies in between the planes of the two balancing masses. That is, the two balancing masses are the disturbing mass. That is the case. That is the figure of this figure. AB is the shaft. शाफ्टी ने लेंग ताण एल ने ना प्रेजेंट इधर इगना। ए बी इन वाले इन्हें शाफ्टी ले एक पॉइंट आने सी सी लाना नमल एक डिस्टर्बिंग मास टैच इधर इगना। अदने वैल्यू आना एम बंद करने चली इगना। इनी ये एक डिस्टर्बिंग मास सी ले नम आ डिस्टेंस मारी आना लोकेट इधर इगना। इनी ये C ide right side ilai ide B nolla pointil M2 nolla balancing mass anda. M1 nolla balancing mass A il ni nnum R1 distance mariyum. Adai bole M2 nolla de B il ni nna R2 distance mari yu ana nammal locate di dirikana. Ini A model C varyo la length L1. Adai bole C model B varyo la length L2. Ini E vide E yoru shaft inde angular velocity ana omega nara present di dirikana. Abo E yoru shaft omega angular velocity il rotate di jiyum bo. E shaft inde kude disturbing mass m1, m1, அதைப் போல balancing mass m1, m2, 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 அப்போ, இயும் மூன மாசுகளிலும் radially outward ஆயிட்ட centrifugal forceகள் developியும்னும் அப்போ, இனிச் செய்யான்டது, ஆவுரு forceகளுடை directionும் அதைப் போல magnitudeும் find out ஏன் உள்ளதான் அப்போ, அதி நம்மல்க disturbing mass இடுதாம் disturbing massில் கிரியேட்டியைப்படுந்தான் ரேட அதின்ன magnitude MR omega square காரணம் disturbing mass இந்தே mass M ஆன அதைப் போலே radius R ஆன omega நொல்லதான் angular velocity so MR omega square same ரீதியில் M1 இல் உள்ள centrifugal force F1 இந்த represent இது அதின்ன magnitude ஆன M1 R1 omega square M2 இல் அக்டியும்ன centrifugal force இந்த magnitude ஆன M2 R2 omega square இனி இதின்ன எல்லாம் direction நீங்கள் கரியாம் அதா இது centrifugal force அப்படும் radially outward அட்டாடிக்கும் ACTIA அப்போ இறிதியில் ஒரு மாசிலும் ACTIA centrifugal force இந்த directionsும் அதைய போல magnitudesும் நம்மல் find out இது இனி நம்மல்கு செய்யான்டது இயுரு particular system balanced ஆவானாயிட்டுள்ள conditionsும் அதைய போல equationsும் ACTIA என்னுள்ளதான இனி ஏதுரு systemும் statically balanced ஆவானாட்டுள்ள first condition வருந்தான் net dynamic force equal to zero அதா இது அவரு சிஸ்டத்தில் அக்டியும்னா net force எந்த எடு மாரணம் zero எடு மாரணம் நாம் கரியாம் இயுரு பட்டிகரு சிஸ்டத்தில் மூனு forceல் அண்டு விருந்தது F, F1 and F2 அப்பு இவையுடையல்லாம் net value zero எடு வருணம் அதா அண்டு விடுகிறீர்கள்னா M1 R1 omega square minus M2 R2 omega square equal to 0. இதில் omega நொல்லது common ஆயிட்டு cancel out ஏனங்கள் நம்கிட்டுந்தான MR minus M1 R1 minus M2 R2 equal to 
ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ബാലൻസിംഗ് മാസേസ് എം വണ്ണിൻ്റെയും എം ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ബീനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ സീറോ ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയത്ത് എം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എയിന് ബേസ് ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ സീറോ ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം നമുക്ക് എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ബി ഇനി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ബീനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സുകൾ ഒന്ന് എഫും മറ്റൊന്ന് എഫ് വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ ബീനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഫ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എഫിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും അതേസമയത്ത് എഫ് വൺ മൂലം എബൌട്ട് ബി ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഇൻ ടു അവിടേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ടു ആണ് സോ എഫ് ഇൻ ടു എൽ ടു അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം എഫ് എന്നുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എഫ് ഇൻ ടു എൽ ടു മൈനസ് എഫ് വൺ ഇൻ ടു അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് സോ എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഫ് വൺ ഇൻ ടു എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് എഫ് ഇൻ ടു എൽ ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഇൻ ടു എൽ നമ്മൾ എഫിൻ്റെയും എഫ് വണ്ണിൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൽ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് എം വൺ ആർ വൺ എം വൺ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എം ആർ എൽ ടു ബൈ എൽ എൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് മാസ് എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് എം ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് എ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മൈനസ് എഫ് ഇൻ ടു എൽ വൺ കാരണം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് എ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും എഫ് എഫിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഇൻ ടു എൽ വൺ ഇനി എയിന് ബേസ് ചെയ്ത് എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ആണ് സോ അതായിരിക്കും മൈനസ് എഫ് ഇൻ ടു എൽ വൺ ആയിരിക്കും പ്ലസ് എഫ് ടു ഇൻ ടു എൽ കാരണം എഫ് ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ടു ഇതാണ് എഫ് ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് സോ എഫ് ടു എൻ ടു എൽ ഇനി എയിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എഫ് ടു എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം പ്ലസ് എഫ് ടു എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് എഫ് ടു ഇൻ ടു എൽ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു എൽ ടു നമ്മൾ എഫ് ടുവിനും എഫിനും ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ വൺ ഇത് എൽ വൺ ആണ് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് എം ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എം ആർ എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എം ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്കൻഡ് കേസ് വെൻ ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റർബിംഗ് മാസ് ലൈസ് ഓൺ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ബാലൻസിംഗ് മാസസ് അതായത് ബാലൻസിംഗ് മാസിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് മാസ് വരുന്ന കേസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷാഫ്റ്റ് എ ബിയിൽ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് മാസ് എം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം എന്നുള്ളത് എയിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റർബിംഗ് മാസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക്
അതും അതിലും റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇനി എം ടുവിൽ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് എഫ് ടു എന്നുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻസും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനും അതേപോലെ അതിന്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾക്ക് മേക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സിസ്റ്റവും സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആവാൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് എഫ് എഫ് ടു അതേപോലെ എഫ് വൺ ഇതിൽ എഫും എഫ് ടുവും വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആയിട്ടും അതേസമയത്ത് എഫ് വൺ എന്നുള്ളത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എഫ് മൈനസ് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് പ്ലസ് എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ എഫ് വിനും എഫ് ടുവിനും എഫ് വണ്ണിനും ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെയുള്ള ഒമേഗ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ആർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആർ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആകാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാലൻസിംഗ് മാസസ് എം വണ്ണിന്റെയും എം ടുവിന്റെയും വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ടേക്ക് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി അതായത് സീനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൊമെന്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സീനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എഫ് മറ്റൊന്ന് എഫ് ടു നമുക്കറിയാം സീനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേസമയത്ത് എഫ് ടു എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സോ എഫിന്റെ മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും എഫ് ടുവിന്റെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എൽ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കാരണം എഫ് ടുവിന്റെ മൊമെന്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് സോ എഫ് ടു ഇൻറ്റു എൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും എഫ് ഇൻറ്റു അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എൽ വൺ ആണ് സോ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ വൺ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഈ മൈനസ് മൈനസും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവും അതിനുശേഷം എഫ് ടുവിന്റെയും എഫിന്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ വൺ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എം ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എം ആർ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് വണ്ണും അതേപോലെ എഫ് ആണ് എഫ് വണ്ണിന്റെ മൊമെന്റ് ക്ലോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ബി എഫിന്റെ മൊമെന്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും സോ എഫിന്റെ മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും എഫ് വണ്ണിന്റെ മൊമെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ എഫ് ഇൻ ടു അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ബിയിൽ നിന്ന് എൽ ടു ആണ് മൈനസ് എഫ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് സോ എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ എഫ് വണ്ണിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് വണ്ണിന്റെ മൊമെന്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും എഫിന്റേത് പോസിറ്റീവ് അതായത് ക്